Ang ingay ng aso! Bongkang araw sa inyo lahat and welcome back to my YouTube channel. This is Alexander Javier and today, sisimulan natin yung vlog ko with, of course, an intro about myself. Alexander Javier and I am an erotic romance author. So, ang sinusulat ko po is R18, adult fiction. And, nakapirma po ko ngayon ng kontrata sa Red Room imprint ng Precious Pages Corporation. So, I have here several questions na tinanong nila sa akin through Facebook um, about myself and of course, my writing career, my writing kemik-kemik, mga ganun. Pipili lang tayo ng ilan na pwede nating pag-usapan ngayon. So, let's start with the first question na nabasa ko. This is from Miss Melissa David. Hi, Mom. Um, sabi niya, ano or sino ang nag-encourage sa'yo na magsulat ng R18, Mom? Um, nag-encourage sa'kin na magsulat ng R18. Siguro yung yung curiosity because as a writer gusto natin na nag improve din yung panulat natin bilang manunulat I remember when I was 15 and when I was just starting my writing career nakatabi ko sa isang book signing event si Mr. Eros Atalia and nasabi niya sa akin before na um, kapag nag-mature ka, kusa rin magmamature yung panulat mo. And that exactly what happened to me. Nag, unti-unting nag-mature yung panulat ko. Unti-unti gusto ko mag-explore ng bago. From teen fiction to romance and then self-help books. Napunta na ako ngayon sa erotic romance. And I, I think, nag enjoy ako. Sobrang na-enjoy ko siya ngayon. I'm discovering a lot of things. I'm discovering a lot of taboos and do's and don'ts ng pagsusulat ng erotic romance. Ayan. Next is um, from John Frey Castro. Uy, sorry, hindi ako magaling magbasa ng pangalan. I swear, um, problema ko na yun. Na, 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 minsan nababawi ko yung pangalan na mga kausap ko or mga nababasa ko. So, from John Frey Castro, sabi niya, ano ang naging inspirasyon mo sa buhay? Um, siguro sa buhay ko, as a human being ang inspiration ko, of course, yung family ko yung asawa ko and yung anak ko um, as a woman uh, may mga tinitingala akong tao na I look up to them because I want to be like them I want to be someone like them Miss Heart Evangelista um, Taylor Swift it's more than their talent marami pa silang na offer sa lipunan natin Next question is from Joyce K. Ano po yung favorite color mo? Wala na ako maisip. Ang um, favorite color ko po is red. Ever since, since bata ako, gusto ko talaga yung red. Gusto, gusto ko yung color ng red. Kasi parang, alam mo yun, ang tapang mo, ang, it gives you strength. Diba? Ako kung naiintindihan nyo. Basta red yung favorite ko. Next is from Shadow Sanata Yukoyate. Si Alessandra, yung real name mo, diba? Sorry talaga. Makalimutin ako sa pangalan, makalimutin ako sa pronunciation. Pero, pag nakita ko yung mukha nyo, kahit five years ago ko pa kayo huling nakita, natatandaan ko pa kayo. So, ayan. Ang tanong niya is, alam kong di mo po ito masasagot ate Lex. Bakit ang ganda mo? sa kapaano mo na maintain yung katawan mo na slim sa ka sexy ano secret kabulong tilex um personally aware ako na hindi ako kasi ganda ni Eliza Soberano ni na Catherine Bernardo ni na Nadilustre simply because ako to um aware ako sa flaws ko ganun kasi yon kapag alam mo na yung mga flaws mo as in alam mo na kung saan may mali sa yo or yung imperfection mo, mas madali mo matatanggap yung sarili mo. And, kapag sinabi na sila, ay, so kung mo, ay, alam ko, bakit? Ganon. Ganon lang kasimple. Um, 
lagi mong tatanggapin kung sino ka kasi um, you can't be confident enough kung hindi mo tatanggapin yung sarili mo. Yan, di ba? Ang showbiz na sagot. From Marian Abu Bakar, um, ang question niya sa akin is, what is your greatest regret regret in life po, ate? Um, siguro ang pinaka tinuturing kong greatest regret ko sa buhay ko is noong when I was on first year high school, nagkaroon na malubang sakit yung lolo ko. Yung lolo ko kasi yung nagpalaki sa akin and tumayong tatay ko. Sa buong buhay ko noon, never ko sinabi sa kanya na love ko siya. Never ko sinabi sa kanya na um, na-appreciate ko lahat ng ginagawa niya para sa akin. And hanggang sa mamatay siya, never kong nasabi yun. And I think, yun yung greatest regret ko ever. Kaya sana sa mga may loved ones dyan, sana um, hindi kayo mahiya or mangimi na sabihin sa mga mahal nyo sa buhay kung gano'n sila kahalaga sa inyo habang hindi pa huli yan lahat. From Alia Angela Montibon, inspiration nyo po sa pagsusulat. Okay, so, siguro kapag ipinanganak ka para magsulat, sapat na yung passion mo, sapat na yung kagustuhan mo magkwento to keep you going. Hindi mo na kailangan sabi na inspiration ko si ganito, inspiration ko si ganyan. But, siguro, lately, ang naging insp- inspiration ko, yung uh, mag-ama ko, yung asawa ko, tsaka yung anak ko. From Honey Marie, Arias, saan galing yung overflowing confidence mo ate? I mean, it suits you good. I wish I could be as confident as you are. Ayun, nasabi ka naman na kanina na self-acceptance and yun. Yan lang naman yung punod dulo ng tanggapin mo yung sarili mo. Kapag natanggap mo na yung sarili mo, mas madali na sa'yo ipakita yung confidence. Yan. Ipakita yung sarili mo. Huwag kang mahihiya kung kung morena ka, di morena ka. Kung kulot yung buhok mo, kulot ka. And from Alessandra Kides, kung magiging presidente ka ng Pilipinas author, ano ang babaguhin mo at bakit? So, kung magkakaroon ng chance na magiging presidente ako ng Pilipinas, ang unang-unang babaguhin ko ay yung sistema sa pag-a-appoint um, sa bawat sangay ng gobyerno. Kasi dyan tayo nagkakaroon ng mga incompetent leader hindi porket kaibigan ko, kakilala ko, or kaalyado ko, yun yung kukunin ko. No. I would look for someone who is competent enough and um, with good credentials, of course. Tapos, walang palakasan. And, matututo ako makinig sa pulso ng taong bayan dahil nagsisilbi ako sa kanila, hindi sila ang nagsisilbi sa akin. Inelek nila ako para pamunuan ko sila, hindi para pasundin lang sila sa kung anong gusto ko. Yan. From Alexa Chelsea, Hi, Bebe! Sabi niya, kung magiging totoong tao si Hades, magkano mo siya ibebenta sa akin, te? Hindi ko siya ibebenta siya kung totoong tao siya. Sa akin lang siya. <laughs> madamot ako madamot, pero sa akin lang siya. From Jason Recote, ano po yung mga preparation na ginagawa mo bago ka magsulat? Kinocondition mo din ba sarili mo bago ka magsimula? Wala akong particular na routine or preparation. Um, kapag na-feel ko na gusto kong magsulat or kapag kailangan ko magsulat kasi malapit ang deadline, um, may iba pa akong gagawin sa mga susunod na araw, pinupush ko. Nagsusulat ako with or without that particular preparation. My journey isn't that easy, kagaya ng iniisip ng iba. I started writing when I was just 15 years old. And ngayon, after ng maraming mga taon, somehow, may mga nagbabasa pa rin ng story ako. Uh, may readers pa rin ako na naniniwala sa kakayahan ko. And hopefully, mas dumami pa sila sa darating ng mga panahon. That's it! Nag-enjoy ako sobra sa mga sinan sa akin, sa mga comment nyo sa Facebook. Yun lang. 
nag-enjoy ako sobra sa kwentuhan natin and I hope sa mga susunod na video nandito pa rin kayo don't forget to click the like button, don't forget to subscribe and of course um, supportahan nyo po sana ako sa mga narating ko pang vlogs